Hi friends, please subscribe to Amravati Media and press the bell icon for more latest updates.
వేరేస్తే వాళ్ళు ఇస్తా ఉంది ఈ రాష్ట్రంలో ఒక్క పేదవాడు ఉండకూడదు ఆఖరికి ఈ పార్టీ వాళ్ళు కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు అనేటువంటి భేదం కూడా చూపించొద్దు ఇక్కడ పేదవాడు అనేటువంటి ఒక్కటే అర్హత మిగిలింది ఏదీ లేదని ఏ ముఖ్యమంత్రి చెప్పాడయ్యా నువ్వు చెప్పావా నువ్వు మన పార్టీ వాళ్ళకి చెయ్యి అని చెప్పలేదా నువ్వు ఆ రోజు అలాంటి నీ కంటే నీ కొడుకు వహిస్తున్నటువంటి ఈ రోజు మా ముఖ్యమంత్రి ఎంత పెద్ద మనసుతో నీ పార్టీ వాళ్ళైనా నీ సామాజిక వర్గమైనా ఈ రోజు అమ్మవారి పథకం కమ్మవాళ్ళు తీసుకోవటం లేదా ఈ రోజు మిగిలినటువంటి స్కీమ్స్ అన్ని మరి పెన్షన్స్ వాళ్ళు తీసుకోవటం లేదా ఎల్ల స్థలాలు వాళ్ళు బందర వచ్చి ప్రతి పేదవాడికి వర్తించే దాంట్లో అన్ని కులాలు ఉన్నాయనేటువంటి సత్యాన్ని మర్చిపోయి ఇంకా కొద్ది మందితో నువ్వు చేస్తున్నటువంటి ఈ నాటకం ఇంకా ఆర్టీసీ బాగుండేది ఎందుకంటే నీ కొడుకు ఒక మహా మేధావం నువ్వే అనుకుంటున్నావు నీ పాత్ర వాళ్ళు కూడా ఆ మేధావి నాయకుడు అయితే బాగుంటుందేమని వాళ్ళు కూడా అనుకుంటున్నారేమో అందువల్ల అపర మేధావిని తీసుకొచ్చి నీ పార్టీ పగ్గాలు అప్పచెప్పు ఆయన అధ్యక్షం చేయి నువ్వు రాయిగా మనవాడితో కొంత సమయం ఆడుకో కొంత సమయం చేసిన తప్పులన్నీ తలుచుకుంటూ ఇక చాలు రామా నా జీవితం ఇంక నేను చేసిన పరిపాటలు ఎన్నో చేశాను ఇంకా చెయ్యను ఒక మంచి నాయకుడు పరిపాలించుకొని అని ఒక మంచి బుద్ధితో పశ్చాత్తాపంతో చేసిన తప్పులన్నీ ఒప్పుకో రేపు మహానాడు అనేది పట్టుకోతున్నావు కదా అది కూడా జూన్ లో పెడతావని నాకు తెలియదు ఆ కనుక ఈ రోజు జూన్ నాయుడు అయిపోయాను ఆ మహానాడులో కనీసం ఎన్టీఆర్ చేసినటువంటి తప్పులు ఒక్కసారి మనస్ఫూర్తిగా కనుక ఒప్పుకోగలిగితే అందరి ముందు నీలో ఒక మార్పు వచ్చినట్టే నీలో ఒక పశ్చాత్తాపం కలిగినట్టే పశ్చాత్తాపం అనేది మళ్లీ మానవత్వాన్ని తిరిగి తీసుకొస్తుంది ఈ రోజు ఆంధ్ర ప్రజలకు నువ్వు చేసిన దుర్మార్గాలు మోసాలు మా ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి నువ్వు చేసిన అపకారాలు ఎన్నెన్నయ్యా ఒక్కసారి నీ పాపకు చిట్టా తీసి ఒక్కసారి చదువుకోవయ్యా నేను ఇప్పుడు కూడా మీ శ్రేయాభిలాష్ లాగా చెప్తున్నాను ఒక మంచి మాట చెప్తున్నాను ఈ వయసు నీకు నువ్వు ఎంత డెబ్బై అనుకున్నా నీకు డెబ్బై మూడేళ్ల వయసు ఉంది ఈ వయసు వచ్చింది ఇక రాజకీయం చేసే వయసు కాదు నీకు అందువలన ఇప్పుడు చక్కగా విశ్రాంతి తీసుకొని పారమార్థిక చింతనతో నువ్వు జీవితాన్ని గడుపు నీ కొడుకు అప్పు చెప్పుకో నీ జీవితాశ్రయం నెరవేరుతుంది లేకపోతే నువ్వు కూడా ఎన్టీఆర్ కి ఎలా వెన్నుపోటు పడిచావు అదే పరిస్థితి రేపు నీకు రాబోతోంది నీ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు కూడా నీకు వెన్నుపోటు పడుస్తారు ఇంకో నాయకుడిని ఎన్నుకుంటారు అంత అదే స్థితిలో నేను అలా చూడటం నాకు ఇష్టం కాకే ఈ విధంగా ఒక మంచి మాట నేను చెప్తా ఉన్నాను అందువల్ల ఇప్పుడే నేను అర్థం చేసుకో చంద్రబాబు నాయుడు అయిపోయింది ఆ నీచ రాజకీయాలు ఉత్తర దించేయి ఒక మంచి నాయకుడు మంచి పరిపాలన అందిస్తా ఉన్నాడు రాష్ట్రానికి అది కొనసాగించనివ్వమని నీకు తడబడిగా నువ్వు అడ్డుపడి నీ నీచ రాజకీయానికి ఏ రంగనాయకమును లేకపోతే ఏ డాక్టర్ పిచ్చి డాక్టర్ను లేకపోతే మరొక నారాయణ సిపిఐ నారాయణ మరో రామకృష్ణను లేకపోతే ఆ పవన్ కళ్యాణ్ వీళ్ళందరినీ కూడా ఒక దళిత శైలిగా మార్చి ప్రజల చేత ఎందుకు చీత్కారం అందిస్తావు వాళ్ళకి చీకొట్టేట్ చేసుకుంటావు చివరికి నీ బ్రతుకుని కూడా అలాగే చేసుకుంటున్నావు చీచ్ నీ పార్టీ వాళ్ళు నిన్ను అసలు ఒప్పుకోట్లేదు